welcome you all to weekly webinar series organized by IEEE Malabar subsection. Uh, today we are having uh, our 15th uh, webinar of the series conducted uh, every Thursday between 5.30 p.m. and 6.30 p.m. And as uh, usually we had a lot of eminent speakers from different sectors of uh, society who had uh, given a lot of talks in that particular uh, area. Similarly, we have today an eminent person from entrepreneurship uh, wing, uh, Ms. Anjali Chandran. Uh, she is working as a social entrepreneur. So uh, I believe that this talk will be giving more uh, inspiration, motivation for young uh, engineers who, getting, who is getting graduated uh, soon to become a, a, a real entrepreneur. So before we start, I'll give a brief introduction of our speaker uh, to the audience. Anjali Chandran uh, worked as a senior software engineer in Wipro after graduating from Bits Pilani. However, she was, a, she was uh, always a girl with humanitarian learning and uh, has always wanted to do something uh, that will benefit the lesser fortunate section of the society. Born into, do, born into a village with a great tradition of loom weaving, Anjali started off her uh, venture uh, uh, that sought to bring better profit and revenue to village weavers. The venture was christened as uh, Impresa in 2012. Impresa stands tall in 2017 as one among the best 10 global social startups that Cat Jebini Paris sought to recognize and endorse. Impresa was the only woman founder startup from India to have entered the innovative uh, race in Cat Jebini. Anjali also backed the 2017 Jala Award for the Best Young Woman Social Entrepreneur Award from Kairali TV. She was invited to US, uh, United States by the US Department of State uh, as an Indian delegate for joining a multi-regional project, Women in Entrepreneurship, together with 53 women from 53 countries. Anjali also participated in Goldman Sachs 10,000 Women Program, a global initiative that fosters economic growth by providing women entrepreneurs around the world with a business and management education, mentoring and networking, and access to capital, and was selected among the best 10 startups in the startup pitch by NSRCEL of IEM Bangalore. With lots of uh, enjoyment, on behalf of IEEE MSS, we welcome you, ma'am, to the webinar series. So over to you, ma'am. You can now take up the initiation of talk. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. And I'm feeling so happy to be a part of IEEE webinar session. I think this is the 15th webinar session, which is happening. Webinar. Now. Yeah, yeah. Yeah. Uh, okay. So, Anjali, and Kolgota Ariana. Sir, I have a description of the and the venture name is Impressa. Impressa is a social startup. Impressa is an Indian handloom weaver, Indian artisan, support a middleman. It is a project. So, on the front end, Impressa is online boutique or a e-commerce platform. Activities on that so let me first go to the journeys of Impressa. Uh, I am a software engineer I in the same time. I am a Ma'am, uh, you can put it in slide mode. Slide show like it up. F5. Oh, one, one minute. Yeah. Okay. 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 So, uh, Impresa mainly started with the weavers of uh, Andhra and then other uh, places in Rajasthan and West Bengal. Namal ettoong gudu dhela, yathra galil nana 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 sherikkim, iverade or issues manasil akke konda nana namal thadangamadu. Ippon namal kadannu bovunnadu adilum bheegaramaya or avasthail kude yana. Namal kadannu bovunna iyo or pandemic situation nana varangu yaringa. Namal nana ippol jivu chirikkinna generation nana valare Coronia bear matrame, Idubole, or crisis, Kalagatam, there to undertend Aulu. India Bolum, World War and the Samayat, Namalkanda, Uru, Prashna Mandana, which are saying, and Namaka, a two Valiri deal on the Namal affected idol, Namakando, Mandana, and Rashnai, and then a Lachelagaring and a World War and a time with Namalibada, and Bochitan Diaranando. 
മെയിൻ ആയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലഡ് ഓഖി നിപ്പ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്നാണ് വാക്സിൻ വരിക നമുക്ക് എന്നാണ് പണ്ടത്തതുപോലെയുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാവുക എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അപ്പം ബാക്ക് ടു ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇംപ്രസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയൊന്നും ക്രൈസിസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ അവരുടെ ട്രഡീഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹാൻഡ്ലൂം വീവിങ്ങിൽ നിന്നും മെട്രോ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിൽഡിംഗ് വർക്കുകളും ബാക്കിയുള്ള ജോലികളും ചെയ്യുന്നത് ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആയി തുടങ്ങി വന്നതാണ് ഇംപ്രസ ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് പാൻഡമിക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം മുൻപ് ഇവരുടെ പലായനങ്ങൾ എത്രയായിരുന്നോ അതിന്റെ നൂറിരട്ടിയിലേക്ക് ഇവരുടെ പലായനങ്ങൾ പോവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വിചാരിച്ചത് കാരണം പത്ത് വർഷം മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇംപ്രസ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബ്ലസ്ഡ് ആയ സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുക കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത റൂറൽ വില്ലേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും വില്ലേജുകൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാം കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജുകൾ അധികം നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഏത് രീതിയിലും കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളാലോ വെഹിക്കിളുകളാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഡിജിറ്റൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുമായി നമ്മളുടെ മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളും കണക്റ്റഡ് ആയ ഒരു സമയത്താണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റികളും അധികം എത്താത്ത ഇന്ത്യയുടെ വേറെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ വർക്കുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് മിഡിൽമാൻ ആയിരുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലികൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള മാർക്കറ്റും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ആശ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനുള്ള വക കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇംപ്രസ തുടങ്ങുന്നത് ഇംപ്രസ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ ജോലി രാജി വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രസ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവരിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രാഫ്റ്റ് അതിന് ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലാതെ ഗൂഗിൾ ആഡുകളായിട്ടോ വരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ കണ്ടംപററി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ ക്രാഫ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്ത് വർഷം മുൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു മാർക്കറ്റും ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് so first what we made them that we made them confident avare skill ne patti karanam ippo polum nammal chindikkanda oru samayam endana nu vicharichu kanyal ee pandemic ee pandemic valiya reethiyil ee village gale affect cheythu kanyal namukku naaleyke vastram neyan neethukar undavilla nammalde naaleyke kudal artisans work cheyanalla aalukal undavilla ടെക്നോളജിയോ ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്കില്ലുകൾക്കനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള ട്രഡീഷണലായി വരുന്ന ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഫോമുകൾക്ക് നാളേക്ക് ഒരു പിൻതലമുറ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അത് കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടും നോക്കുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ധ്ര ഒറീസ ടീമാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളും പഴക്കമുള്ള വീവിങ് ടെക്നിക്കുകളുമായി നടന്നു പോകുന്ന മാസ്
പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങുകയും അവരെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലി എക്യുപ്ഡ് ആക്കുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് അതായത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപ് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ എത്ര പേർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാട്സപ്പ് എന്നും ഫേസ്ബുക്ക് എന്നും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ഇവരിലൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ഇതിൽ ഇവരുടെ ഒരു ജനറേഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവരിലേക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ് എ പേഴ്സൺ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇംപ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി രാജിവെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു അത്യാവശ്യം സീനിയർ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വൃത്തിക്ക് നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ലപോലെ ജോലി ചെയ്ത് സമാധാനമായി ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാൾ ജോലിയൊക്കെ രാജി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇംപ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവരെ നന്നാക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടായാലും അറിയുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജുകളെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം മനുഷ്യരുമായി സംസാരിക്കാനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കുറച്ചുകൂടെ ഐ എം ലൈക്ക് എ പീപ്പിൾസ് പേഴ്സൺ ഓൾ ദ ടൈം കൂടുതൽ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുക അവരുടെ ഇതാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്ത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ മുപ്പത് പേരോ നാൽപ്പത് പേരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ടെക്നോളജിയോട് ഒരുപാട് ക്രേസ് ഉള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് മോശമായി കാണരുത് നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി സ്കിൽഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ഏത് മേഖലയാണോ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആ മേഖലയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ കണ്ടെത്താൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള മേഖല ഏതാണോ ആ പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള മേഖലയെ സ്ട്രോങ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇംപ്രസ് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം കുറെ മേലോട്ട് പോയി നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറായി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയി റൂറൽ വില്ലേജുകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ കുറെ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരുപാട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മളുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു കാരണം കോഴിക്കോട് പോലെ ഒരു ചെറിയ നഗരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പും തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരും റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മളെ എൻട്രി സ്വീകരിക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓപ്പോസിഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സെമിനാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും നാളെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവാനോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ജോലി ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ടുകളായിരിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പോസിഷൻസിനെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി നിങ്ങൾ മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടൊരാളാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കുറെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്കത് അതിൻ്റെ കുറെ റെക്കഗ്നേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ തന്നെ നമ്മളെ തിരിച്ച് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുറെ നല്ല പേരുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി ആവുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംപ്രസ് ശരിക്കും തുടങ്ങിയ
ഡിസിഷന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോലും ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈമിൽ പോലും ഞാൻ അതിനെതിരെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയ്ക്കും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വിജയങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് അത്ര കണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഒരു വിജയത്തിന് വളരെയധികം മധുരം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന വിജയങ്ങളായിരിക്കും അത് ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ടോപ്പിക് ലൈക്ക് നോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ എൻടയർ ലൂംസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതായത് നാഷണൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ നാഷണൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എല്ലാ ലൂമുകളും ക്ലോസ്ഡ് ആയി ഈ സമയങ്ങളിലാണ് മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും അവരുടെ നമ്മളുടെ വിഷു പോലെ ഓണം പോലെയുള്ള അവരുടെ ഒക്കെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് വരുന്ന സമയവും ഈ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇവർ ഒരുപാട് നെയ്തു വെച്ച ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ഇവർക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കാൻ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാർഗം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വീവേഴ്സിന് നോർമലി മാസ്റ്റർ വീവർ ഉള്ള ഒരു ലൂമാണ് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇവർക്കൊരു ഫിക്സഡ് വരുമാനം ഉണ്ടാവും ആ വരുമാനം പോലും ഇവർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കൂടുതലും മൈഗ്രേഷൻ വീണ്ടും പത്ത് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ കണ്ട മൈഗ്രേഷൻ എത്രയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഡബിൾ ലെവലിലേക്ക് ഇവർ പോകും എന്നുള്ള ഒരു സംസാര രീതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി ദേവർ ദ വെർജ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ആസ് വെൽ ഈ മൈഗ്രേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആസ് വെൽ ബിക്കോസ് ദ തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് വെൻ എവർ ദ ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു ദ അനദർ പ്ലേസ് ദ മേ മീറ്റ് പീപ്പിൾ ദ മേ ഗോ ടു അതർ മെട്രോസ് ആൻഡ് ദ മേ ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ മേ ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് ആൻഡ് വിൽ കം ടു ദ വില്ലേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ എഫക്ട് ദ എൻറ്റയർ ഫാമിലി ഓർ ദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ രീതിയിൽ വല്ലാത്ത ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂറൽ വില്ലേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആരും പുറത്തു പോകുന്നില്ല അവർക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യന് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം എന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു മേഖല അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മൂന്ന് മാസത്തിനടുത്തുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ അവരെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിച്ചത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിസിനസ് മേഖലകളെയും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ക്രൈസിസുകൾ എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ എഫക്റ്റഡ് ആവാതിരുന്നു നമുക്ക് വലിയൊരു എൻ ആർ ഐ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു എൻ ആർ ഐ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നല്ല ഫണ്ട് ഫ്ലോ വരികയും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വീവേഴ്സിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു വീവർ കാർഡ് കിട്ടണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും എത്രയോ എത്രയോ വീക്കാണ് ഇത് അവരെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മെന്റലി അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നു അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള പേടികൾ അവർക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഭക്ഷണത്തിന് എന്താവും തുടങ്ങിയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ക്രൈസിസുകളാണെന്ന് അവിടെയാണ് സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റാദർദാന ബിസിനസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദ മോർ ലൈക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടുതൽ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സാധാ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂം ഇത്ര മാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഷോപ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ക്ലോത്തിങ് സ്റ്റോർ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാ ക്ലോത്തിങ് സ്റ്റോറിന് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ തുറക്കാൻ പറ
നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് എത്തി അവരെ അവിടെ ചെന്ന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തീരെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അവരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിറ്റ് നെയ്ത സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അടുത്ത് നെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു ജീവിത രീതികളുമായിട്ട് അവർക്ക് ജോലിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അവർ നമ്മളോട് ഒരു രൂപ പോലും ഡൊണേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മളോട് വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ മേഖലയിലാണ് സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള വരുടെ ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് ശരിക്കും ആവശ്യം ഇമ്രസ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീവേഴ്സുമായി കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതായിരുന്നു ഹാൻഡ്ലൂം ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇമ്രസ ഹാൻഡ്ലൂം ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീവേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അതും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓരോ വില്ലേജുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമ്രസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടര മീറ്റർ അവർ നെയ്ത തുണി അഞ്ഞൂറ്റൻപത് രൂപ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ടര മീറ്റർ കൈത്തറി തുണി എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രൈസുകൾക്ക് ഏത് സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രൈസുകൾക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവരുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്കിങ് ഫാക്ടറുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആരോടും ഡൊണേഷൻ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഡൊണേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊരു ചാരിറ്റി വർക്കായി മാറും ചാരിറ്റി വർക്ക് മോശമാണെന്നല്ല പക്ഷെ ഏത് മനുഷ്യനും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ആസ് എ സോഷ്യൽ ബീങ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അഞ്ഞൂറ്റൻപത് രൂപ മുടക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിലും അധികം വാല്യൂ ഉള്ള കൈത്തറി തുണിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം വീവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നെയ്ത് കൂട്ടി വെച്ച തുണികൾ അത് വിറ്റ് പോവുകയാണ് അത് വിറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അടുത്തത് നെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയും അവരുടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കുള്ള അർഹമായ വേതനം അവർക്ക് കിട്ടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എവിടെയും നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനും വീവേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഒരേപോലെ ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ റൂറൽ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈമിൽ എക്കോണമി ഒന്നാമത്തത് പകർന്നിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ റൂറൽ വില്ലേജുകളിലൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും നേരുന്ന നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോജക്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടയടുത്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈലറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സമയത്ത് ജോലിയൊന്നും കിട്ടാത്ത അപ്പൊ നിങ്ങളെ പറ്റുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉടുപ്പ് തുന്നിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അന്നേരം വളരെ ബ്രാൻഡഡ് ആയ ഒരു കാര്യത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കിളുകളെ എക്കണോമിക്കലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവാതെ എക്കണോമിക്കലി അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലോ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സോഷ്യൽ ഓണ്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിലും അത് ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കിളുകളെ മാക്സിമം ആക്റ്റീവ് ആക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇൻകം എഫക്റ്റഡ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമുക്കൊരു നല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിക്കാം നമ്മൾ ചെയ
പലതും വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ പർച്ചേസുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം നാളെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് ബിസിനസ് റണ്ണാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് നേരെ മൈഗ്രേഷൻ ആയിരിക്കും നോക്കുക ആ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെയും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആക്കും അവരുടെ ഫാമിലിയെയും ഇൻഫാക്ട് അത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ അസുഖം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കിളുകളെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം വി കാൻ ഈവൻ ഡു വോളണ്ടിയറിംഗ് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വലിയ രീതിയിലേക്ക് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പണ്ടത്തെ പോലെ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റലി ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വോളണ്ടിയറിംഗ് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയ സ്പ്രെഡ് എ വേർഡ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസിന്റെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈമിന്റെ സർവൈവ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും സ്ട്രഗിളുകളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ട്രഗിളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഏകദേശം വളരെയധികം വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഹാൻഡ്ലൂം ചലഞ്ച് ഞാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് ഇടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വിജയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിന് അതിജീവനത്തിന് വളരെയധികം തിളക്കമേറുന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതിനെ കരകയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയധികം നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ തകർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരകയറാൻ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ കോഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അംഗീകാരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകാരങ്ങളോ വേറെ ഒന്നോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇത് തുടങ്ങിയ ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നെ തേടി വന്ന ചെറിയ ചെറിയ അംഗീകാരങ്ങളായാലും ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംസാര നല്ല വാക്കുകളായാലും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കോളേജ് കുട്ടികളുമായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടുതൽ സ്പീക്കർ സെഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച മുറിവുകളും കലകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും തിളക്കമുള്ള രീതിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സെഷൻ ആസ് എ സ്പീക്കർ സെഷൻ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നോർമലി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വെബിനാർ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സബിക് സാർ അത്രയും നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നതും കാരണം എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം കൂടുതലും ഞാൻ കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ യൂത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം താങ്ക് യു
മാമിന്റെ എൻ ഐ ടിയില് മാം ഒരു വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു മാമിന്റെ സ്പീച്ച് ആ സമയത്ത് അത്രയും ഒരു അപ്പൊ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് അവാർഡൊക്കെ തേടിയെത്തി അപ്പം തുടങ്ങുമ്പം മനസ്സിലൊരു എയിം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂവേഴ്സിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് നടന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് വലുതാവുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ വീവിംഗ് ലൂമുകൾ വീവിംഗ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വർഷാവർഷം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 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 മാക്സിമം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മനസ്സിലുള്ള സ്വപ്നത്തിന്റെ ഇല്ല ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആണല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റ് ഒന്നും വെക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നോട്ട് അഹങ്കാരങ്ങളല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്തത് ഉടനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഫുൾ ഫ്ലഡ് അല്ലെ ഫുൾഫിൽഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മേഖല സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും വേണം കൊറോണ പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ്ലൂം ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ പോലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫേസ് ചെയ്യാത്തൊരു ാണ് <laughs> 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വെബിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എനിക്ക് ശരിയാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓഡിയൻസ് നേരിട്ട് കാണുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളും കുറച്ചുകൂടി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ വെബിനാർ അത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ളത് പോലും മാം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ സീ യാ ലെറ്റ് മീ സീ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം സോളമൻ സ്റ്റാബി ഹി ഈസ് ആസ്കിംഗ് ലൈക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ഓൺ സർവൈവിംഗ് ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് വെൻ കംപയർഡ് ടു എ നോർമൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യാ ഓഫ് കോഴ്സ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് സോഷ്യലി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മാർജിനുകളും എല്ലാം ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സാധാ സ്റ്റോർ നമുക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് തിങ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇപ്പം ഇംപ്രസേക്കെ സംബന്ധിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മേജർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സർവൈവിംഗ് പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം that may be initial period la irikum later on adu uh, make up cheya irikku la make up cheya nu vicharichu kelnal adu engane irikkum nammalde social startup ne aalukal welcome cheynadu anusarichu irikkum appo namakku or novel idea undengilum namak adinu other end namak adinu consumers illengil valare budhimutta irikkum adinde or karyathile varumba adu adu നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ കൂടുതലും സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈവൻ ചലഞ്ച് പോലും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ എന്നിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ചലഞ്ചിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നതും ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച എന്ത് വന്നാലും പത്രത്തിൽ നിന്നോ വേറെ എന്തിൽ നിന്നോ ന്യൂസ് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇനീഷ്യൽ നിലപാടായിരുന്നു കാരണം ആദ്യം ആളുകൾ ഇത് എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് നോക്കട്ടെ അതിനുശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പബ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ അറിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ
ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇമ്പ്രസ് പോലും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇതേപോലെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പം സെക്ഷൻ ആണ് സാർ നമുക്കിപ്പോ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പലതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ സോഷ്യൽ സെക്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം നന്നായി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡെലിവറി കൂടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോംലി ഫുഡ് നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മെസ്സുകളിലും ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പോയി കഴിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വാടക വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരെ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ പിക്കപ്പും ഡെലിവറി കൂടെ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഹോംലി ഫുഡിന്റെ ഒരു നല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പും നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സോ ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടോ ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എളുപ്പത്തിൽ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളായാൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള എന്റർപ്രൈസസ് ആക്കാവുന്നതാണ് മാം എൻ്റെ പേര് സനീഷ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്റെ സ്ഥലം ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്കൊരു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദിച്ചു ഇത് ഈ പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ വരെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്ററിംഗ് സർവീസസ് ആയിരുന്നു എന്റെ നാട്ടിലെ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണത്തിന് മാഡത്തിന് തന്നെ അറിയാം മാക്സിമം വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവര് ഇവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്സസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒക്കെ പ്രോബ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ സർവീസസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ഇവര് ഈ ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ പത്ത് ദിവസം അവരൊരു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് കാറ്ററിംഗ് സർവീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവരൊരു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഓർഡേഴ്സ് ഇവർക്ക് ഈ പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ഓണസദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞ പകുതി ഇവരുടെ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ അതിൽ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ് ഞാനൊക്കെ ഒരു കല്യാണ സദ്യ വെച്ചിട്ട് ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണും ഇതോടെ കമ്പനി നമ്മൾ വെച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം മാഡം മാഡം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചു വരുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ ആറു മാസത്തിനകത്ത് ഇതിനകം ഒരു ബിസിനസ് ഫ്ലോർ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം മാത്രല്ലോ കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരു നമ്മള് ഹോംലി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് തുറന്നു പറയാം അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ വീക്കെൻഡിൽ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്വീറ്റുകൾ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുപോയി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ ഒരു കാറ്ററിംഗ് സർവീസിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സർവീസിന്റെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും അതൊരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല അപ്പൊ അത് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് എക്യുപ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റും സാർ ഇതിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇവരുടെ മക്കളോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും സോഷ്യലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നവർ അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ
അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൂലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു മാം കാരണം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ടി പ്ലേ കുറച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എന്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പോ എന്തായാലും ഇത് കൂടുതൽ പേരിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാൻഡമിക് ടൈമിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ ടെക്നോളജികളെ പറ്റിയോ വേറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയോ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഇമീഡിയറ്റ് സർക്കിളുകൾ എപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊറിയർ സർവീസ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോലും ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നവരെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല അത് അതർ എൻഡ് ആരാണ് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്നത് ആരുടെ അടുത്തെന്നാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സമയത്ത് കാരണം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി പോവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏത് വെബ്സൈറ്റുകളും ഏതൊന്നും പിന്നെ നമുക്ക് അത് ട്രേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ഹാൻഡ്ലൂം ചലഞ്ച് പോലും ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും ഇട്ടതാണ് കാരണം എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ആൻസറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ആളുകളോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരാൾക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി വൈകിയാൽ പോലും പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം ജെന്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാവട്ട് ഇത് ഇവർക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇതിനെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടുക എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എത്ര വളരെ മനോഹരമായി ഇതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈമിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വാക്സിൻ വരുന്നത് വരെ വി ഓൾ ആർ ലൈക്ക് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് സോ അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായി എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു participants any more questions uh, i think uh, no more questions are there i think ma'am uh, let's uh, wind up yeah okay okay thanks uh, it was a wonderful session uh on behalf of uh, iitpli mss uh, we thank you for uh, in, in uh, for accepting our invitation and being here uh, for giving a wonderful session so again once again i thank uh, meanwhile for the participants uh, i'll be sharing a feedback link uh, in the chat box uh, you can fill it out uh, so thank you ma'am uh, uh, for accepting this invitation thank you so much